শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা এটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সংসদে মাঠে বিরোধীরা কোথায় কেমন এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জনাব সুভাষ সিংহ রায় এবং আমাদের সাথে রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কামরুল আহসান এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব আবু সাঈদ খান প্রথমে জনাব সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি আমাদের যে আজকের আলোচ্য বিষয় সংসদে এবং মাঠে বিরোধী রয়েছে সেই বিরোধীরা কোথায় কেমন ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়গুলোই বলবেন কৌতূহলের কারণ এই জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ এর যাত্রা শুরু হয়েছে বেশ কিছু কারণে এই সংসদকে কিছুটা ব্যতিক্রম ভিন্ন বলা হচ্ছে বিশেষ করে স্বতন্ত্র যারা রয়েছে তাদের সংখ্যা যেমন বেশি পাশাপাশি বিরোধী যারা রয়েছেন তাদেরও সংখ্যা বেশ কম সংসদের ইতিহাসে হয়তো এত কম আছে এর আগেও কিন্তু তারপরও সাম্প্রতিক সময়ে এত কম বিরোধী দল সেই অর্থে দেখা যায়নি সার্বিকভাবে বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলাপ শুরু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক কামরুলকে আমার শুভেচ্ছা এবং আমার একজন অভিভাবক তুল্য ব্যক্তি আবু সাঈদ খান তাকেও আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সরাসরি কথাগুলো বলি যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন রুখে দেবার জন্য দেশে বিদেশে কম চেষ্টা হয়নি আমি চক্রান্ত নাই বা বললাম এবং নির্বাচন করতে না দেওয়ার জন্য যা যা করবার দরকার সবই করা হয়েছিল কিন্তু এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই সংসদে কোনো যুদ্ধ অপরাধীর দলের কোনো সমর্থক নাই এই সংসদে কোনো জঙ্গিবাদের সাথে সংযুক্ত কোনো ব্যক্তি নাই এখন একটা কথা কিন্তু সবার মনেই কিন্তু উঁকি দেয় যে পরিপূর্ণভাবে কি সংসদটি হয়েছে গতকালকে বিরোধী দলের নেতা যিনি অনেক চড়াই উত্তরাই পার হয়ে বিরোধী দলের নেতা হয়েছেন আপনি যদি ব্যাখ্যা করতে বলেন সে ব্যাখ্যাগুলো আমি করতে পারবো জি এম কাদের সাহেব তার মনেও শঙ্কা ছিল জাতীয় পার্টির মনেও শঙ্কা ছিল শেষ পর্যন্ত কি তারা বিরোধী দল হতে পারবে মর্যাদা পাবে না বাষট্টি জন যে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে বিরোধী দল তৈরি হবে এবং বাষট্টি জনের মধ্যেও কিন্তু এরকম ইচ্ছার প্রকাশ কিন্তু গণমাধ্যমে এসেছে অতএব এই দ্বিধা দ্বন্দ্বে তারা কিন্তু ছিলেন কিন্তু শেষ শেষে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের আসনে বসছেন কিন্তু আমি অনন্য সাধারণ বলছি কারণে সংসদ সদস্যদের কাজ কি মূলত আমরা প্রায় বলে থাকি যে সংসদ সদস্যের কাজ আছে আইন প্রণয়ন করা আইন প্রণয়ন কাবিখা কিংবা টিআর টিআর কাবিখা এগুলো বিতরণ করা কিন্তু মূল কাজ কিন্তু সংসদ সদস্যের না সংসদে প্রাণবন্ত হবে সংসদে বিতর্ক হবে এবং আমাদের যে গণপরিষদ ছিল এটা আমাদের পাকিস্তানের সময়কালে উনিশশো সালে যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেই নির্বাচনে গণ দুটি সংসদ ছিল একটি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের যে সংসদ আর একটা হচ্ছে সব মিলে যে সংসদটি ছিল সেই সংসদ দুটো একসাথে সদস্যরা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না পাকিস্তানের পক্ষ নেবার এগুলো বাদ দিয়ে সকলকে নিয়ে গণপরিষদ হয়েছিল সেই গণপরিষদে অনেক বিতর্ক হয়েছিল এটা একটা বোটা বই আছে গণপরিষদ বিতর্ক এবং সেখানে যারা আওয়ামী লীগের বাইরে যারা ছিলেন তারা কিন্তু খুব প্রাণবন্ত বিতর্ক করেছিলেন এবং স্পিকার যখন একটু কার্পণ্য করতেন কেননা সারা পৃথিবীতেই স্পিকাররা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি সে উন্নত বিশ্বের সংসদই হোক আমরা তো ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্মে যে আমাদের যে ডেমোক্রেসি সেখানে সব জায়গায় আমি দেখেছেন স্পিকার কথা একটু লম্বা হয়ে গেলে কোনো বক্তার সেটাকে তিনি টেনে ধরেন তো যখন সঞ্জীব সেনগুপ্ত কথা বেশি বলে ফেলছেন মনে ওই সময় স্পিকারের মনে হয়েছে তখন তিনি যখন মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিতেন মাইক অফ করে দিতেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সংসদ নেসে এসে বলতেন যে না বিরোধী দলের কথা বেশি শুনতে হবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইতিহাস কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন জিয়াউর রহমান সাহেব যে সংসদ নির্বাচন প্রথম যেটা করেছিলেন কিভাবে করেছিলেন সেটা মহিউদ্দিন আহমেদ তার 
বেশ কয়েকটি বোর্ডে বইয়ে কিন্তু উল্লেখ করেছেন আমাদের গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ লেখক বিএনপির সময় অসময় জাসদ নিয়ে জাসদের উত্থান পতন নিয়ে লিখেছেন সেই বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করেছেন যে উনআশির পার্লামেন্টটা কেমন হয়েছিল আওয়ামী লীগকে বাধ্য করা হয়েছিল গঠনতন্ত্র ঘোষণাপত্র সংশোধন করে জমা দিয়ে তারপরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার কারণ দল বিধি তৈরি করা হয়েছিল এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যার নামে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় জীবিত অথবা মৃত তার কোনো নাম ছবি ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নাম ছবি ব্যবহার করা যায়নি তারপরেও কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তখন খণ্ডিত আওয়ামী লীগ ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে মালিক উকিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে মিজান চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে দেওয়ান ফরিদ গাজী সেরকম একটি প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে উনচল্লিশটি আসন পেয়েছিল আওয়ামী লীগ মালিক উকিল যেটা ব্র্যাকেটে মালিক উকিল এবং মিজান চৌধুরীর যে আওয়ামী লীগ সে আওয়ামী লীগ দুটি আসন পেয়েছিল তারপরও কিন্তু সেই পার্লামেন্ট ছিল অসম্ভব প্রাণবন্ত তৎকালীন সে আসাদুজ্জামান অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান খান তারপরে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সুধাংশু হালদার এটা সংসদ বাতিয়ে রাখতেন তা আমি তো মনে করি এরা এবার আমাদের অনন্য সুযোগ এসেছে আমরা লক্ষ্য করেছি জনের অবশ্যই এবং অনেকেই এবং নতুন নতুন যারা তরুণ অপেক্ষাকৃত তরুণ সংগঠন রয়েছে মানে বিরোধিতা করবে কারা অবশ্যই এটাই বিরোধিতা করবে আমি লক্ষ্য করে দেখবেন আমি তো দু মাস পরে তিন মাস পরে আপনি আমি বেঁচে থাকলে সারও বেঁচে থাকলে আবু সাহেদ খান বেঁচে থাকলে আমরা এক টেবিলে নিশ্চয়ই মিলিত হব আপনি দেখবেন সংসদে এইবার প্রাণবন্ত সংসদ দেখতে পারবো এবং সেখানে চলচিরা বিশ্লেষণ হবে কেন একটা জিনিসের খর্গ সবসময় কিন্তু মাথার পড়ে থাকে অনেকে বলেন যে সত্য অনুচ্ছেদ কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতায় একটা বড় বাধা কিন্তু এটা সর্বাংশ ঠিক নয় সত্য অনুচ্ছেদ হচ্ছে যদি কোনো অর্থ বিল কিংবা কোনো বিল আসে সেই বিলের ক্ষেত্রে যদি কোনো দলের থেকে যদি প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন না মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বাধা নাই জি এটা তো থাকবে আমি আবার আমি শেষ করছি ওই জায়গায় জি আপনি দেখবেন সবার উপরে যে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এবার প্রমাণিত হয়েছে খুব দাপুটে নেতা যিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সকল সরকারের কাছেই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের একজন নেতা তিনি জাতীয় পার্টির একটা খণ্ডিত অংশের নেতা তিনি কিন্তু এই প্রথম পরাজিত হয়েছেন তার সাবেক এপিএসের কাছে আওয়ামী লীগ বিগত সরকারের মানে দুই হাজার আঠারো থেকে দুই হাজার তেইশের যে সংসদ ছিল সেই সংসদে যিনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে তিনি একজন ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছেন এবং নৌকা প্রতীক ছিল তার ঠিক আছে স্যার অতএব এই বিষয়গুলো কিন্তু মানুষ হবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই এটা প্রমাণিত হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু শুনে আসি ডক্টর কামরুল হাসান সুভাষ সিংহ রায় বলছিলেন সংসদ প্রাণবন্ত হবে মাঠের বিরোধী দল নিয়ে অবশ্য তেমন কথা আসেনি আপনি সেটি নিয়েও বলবেন জি আর কামরুল সাল তো আসেই ধন্যবাদ দাদাকে ধন্যবাদ এবং আমাকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছে কামরুল সাহাটা সবাই কথা বলার সময় হেসে হেসে কথা বলেন আমি নাকি গম্ভীর করে কথা বলি এই জন্য আজকে হেসে হেসে কথা বলার চেষ্টা করছি ঠিক আছে শুরুটা খুব ভালো হলো আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমার শ্রদ্ধেয় সহালোচক সাইদ ভাই এবং সঞ্চালক প্রিয় সঞ্চালক এবং যারা শুনছেন দেখুন আমি স্বভাবত কারণেই যেহেতু দাদা একটা সুভাষ দাদা যে কথাগুলো বলেছেন এর বাইরে যে কথাগুলো যুক্ত করা যায় এবং এই আলোচনা যেন আমাদের দেশের জন্য জনগণের জন্য এবং বর্তমান যে সংকটময় অবস্থা আসছে সেটা থেকে উত্তরণের জন্য সহায়ক হয় সেই কয়েকটা পয়েন্ট তুলতে চাই সেটা হচ্ছে দেখুন বাংলাদেশে বিরোধী দলে করতে হলে কজন সদস্য লাগবে সেটা হচ্ছে সংবিধানে ওভাবে উল্লেখ নেই এটা আমরা সবাই জানি প্রতিদিন আলোচনা হয় এবং সে কারণে আপনি যদি দেখেন যে তিহাত্তর সনে কিন্তু বিরোধী দল ছিল না উনিশশো তিহাত্তর সনে ইভেন উনিশশো সনেও কিন্তু বিরোধী দল ছিল না একটা বাস্তবতা ছিল ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর হ্যাঁ পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর ছিল ফ্রিডম পার্টির নেতা ছিলেন ওই ওইভাবে বিরোধী দল ওই বিরোধী দলের নেতা ওইভাবে মানে উল্লেখযোগ্য হারে না ওইভাবে বিরোধী দল আসলে ওটা ছিল না আর যেভাবে ডিক্লেয়ার করে বিরোধী দলকে আমরা ইয়ে করি যেহেতু সংসদে ওই বাধ্যবাধকতা নেই সেই জন্য 
1973 সনেই এক ধরনের সমজোতা হয়েছে আমি যেটা পড়েছি অনেক লিটারেচারে যে 25 জনের কম হলে এটা আসলে ইফেক্টিভ হয় না এই ধরনের একটা আলোচনা হয়েছে আমি দেখেছি इवन আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মোট আসনে সম্ভবত 10 শতাংশ বিরোধী দল ফর্ম করার জন্য লাগে সেই জন্য দেখা গেল যে এটা 56 হতে হয় নাম্বারটা কিন্তু কংগ্রেসে যেহেতু তার চেয়ে কম অর্থাৎ 54 টি হওয়াতে ওখানে বিরোধী দল নেই তাহলে দেখা গেল যে 54 টি আসন পাওয়ার পরেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেখানে আমি বলবো যদিও আমি ভারত নিয়ে আমার এই মুহূর্তে আমার মন্তব্যটা একটু डिफरेंट ও সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের চর্চার যে উদাহরণ পৃথিবীতে যে কয়েকটি দেশে আছে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতকে উল্লেখ করি এবং আমরা এই এর মধ্যে রিফ্লেকশন পেয়েছি যে 54 জন থাকার পরেও নিশ্চয়ই বিজেপি সরকার Congress ke biru di dalam hari jenama menteri nak korin ya, bang tarau hoi ni. Ini tu Bangladeshi bipurit krama dekun, bisci trota ki. Hah, jodiyo songkhar ulik ni, kami jeta boleh si tehatto shonyo chilo na, bang jicchya na bisho menyo chilo na. Ebang, ini nirbaat conta, jebabi holo. 2018 tu, ekta bekhat si, ekta shobai janin. Kini tu 2024 ya, kami, aman nijo shakta obi mota si, si ta hujce, ekta kami ontological problem boli. Je, ekta asli biru di dalam hari jenama shangbidaner সাত অনুচ্ছেদে যেহেতু জনগণ রাষ্ট্রের মালিক এবং ডেমোক্রেসির সংজ্ঞা যেটা সেখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা মানুষ তাকে যে শাসন করবে অর্থাৎ সরকারে যে যাবে তার ম্যান্ডেট নিয়ে যেতে হবে তাহলে বিএনপি সহ 62 টি দল যখন নির্বাচন বর্জন করে তাহলে এই মানুষগুলো নিশ্চয়ই রোহিঙ্গা না বাংলাদেশী ধরা যাক তাদের যেই দাবি সেটার যেই যুক্তিকতা সেই জায়গায় দুর্বলতা আছে তো সেই ক্ষেত্রে সংলাপ আলোচনা এসব বিষয় করতেই হবে সেটা সংবিধান সম্মত করার জন্যই করতে হবে যদি দাবিটি সঠিক না হয় যে গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সংগ্রামের কথা বলছে না হয় সেটা সেখানে ফয়সালা হওয়া উচিত এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি উন্নয়ন সহযোগীরাও একটা চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে আপনারা আলোচনা করুন কিন্তু আমরা দেখলাম সেটা না করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শাসক দল सेल्फ इम्पोज्ड एक टा डिलेमा है पड़ा था इटा आमर निजुशो एसेसमेंट शेटा की तारा डॉलर गठन तो नो लॉन्ग होन कोरी सोतों तो पार्टी ना कोरी अच्छन जेटा मामले शामले के गठन तो नो अरे तादें निजे तो दोलियो बेपर किंतु इटा एक टा बड़ो नोइतिक प्रश्न है बंग गठन तो नो जेहितु वायल अखोन बाकी जरा चिलो जातियों पार्टी जातियों पार्टी शंपोर के मंत्रबो कुर्ते के काल के रे कालोचना है अमी बोली थी को था जनों देखते थे एक समय शोइराचार आर तार पोरे बारंग बार ताबेदार ये भावे जातियों पार्टी के चिन्हित करा हुए थे कारण जीएम कादिशाह शंपोर के एक टू भिन्न रकम एसेसमेंटे जनों तो सब शेष ये तादेश इधर तो होलो ये टा जे जातियों पार्टी के कोनो धार जरा तारा शकुले अभिन्न चोरीचेर कोशुलेर दखोता दिखते के केव एक टू केव कम इच्छा रा गुनों को तो कुनो पाठ थक कुने इता देर मत एमुंग ताई होलो छब्बीस टी आशुन बांग्लादेश आउमिले के खुबी बीब्रो तो करो बस्ताय फेले आमादेर एक जन हार लेना एक जन नो का जीत लें ठीक जातियों पार्टियों तथा कुछ ही तो विरोधी दौले जे भूमिका जे पालन करते जाते हैं तारा छब्बीस टी आश्रम जे ड्रामर मत दुमिनेट सें आ ये बेदुना पुरी माप करवार कोनो जंत्रों आसे कीना जनों कोन की जिग्गेश को ले बुझा जाए ये बेदुना मानुषे तो शे� चॉइस टा आर्डर करते हैं बोल लें। आमी ए एवं बी जो दी अविन्न है, आइडेंटिकल है, तालम की कर बो, एक ही तो कथा होलो। ताहोले अशंक दोनों बात। तर मैं इखने एक टा पॉइंट है। बोलते जाते हैं जब शॉंग पॉइंट देख कर दे। क्या ऐसे ही औरते कुनो बिरोधी दोनों। ये पॉइंट आमी टू क्लियर कर दे। शेरा होच्छे ता� बांग्लादेश आओ मिली कब शुरू था दिलचस्प आदर्श वाद से एवं तादेव एक टक और मुश्किल चीज़ थे सभी अच्छे शेष करते हैं किंतु शेही तुलना है जातियों पार्टी किंबा जारा स्वतंत्रो तारा तो स्वतंत्रो रहो चे बांग्लादेश आओ मिली के आदर्श विश्वासी जातियों पार्टी हो चे आदर्श पुष्टो एवं 26 टीनी प्रति दुई टा जो भी ऑप्शन ना था कि शेखने आपनी शादीन भावे 
আপনি কোনো চাপমুক্তভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে যদি ভোট না দিতে পারেন এবং বিকল্প না থাকে তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে এটা নির্বাচনে না সেই জন্য আমি বলি আপনি সংসদ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি এই অন্টোলজিক্যাল জায়গাটায় বলি এটা নির্বাচন হয়নি এবং বিরোধী দলের তো প্রশ্নই আসে না আমি একটু শুনে আসি জনাব আবসাইদ খান সংসদে কোনো বিরোধী দল নেই জনাব কামরুল হাসান বলছিলেন অন্যদিকে সুভাষ সিংহ রায় বলছিলেন যে প্রাণবন্ত হওয়ার সুযোগ আছে সংসদে যারা আছেন তাদের আওয়ামী লীগের বাইরে কেউ আছেন কি আমার প্রশ্ন সেখানে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের সমর্থন পোষ্ট জাতীয় পার্টি এবং চোদ্দ দল এবং একই ঘরানার একই পক্ষেও রাজনীতি তারা করছে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সংসদে বিতর্ক হয় কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয় আদর্শের সঙ্গে আদর্শে দলের সঙ্গে দলের কিন্তু এখানে দেখছি যে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের দলের সঙ্গে দলের কর্মসূচির সঙ্গে কর্মসূচির বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই অতএব নিজেরা নিজেরা একই দলের ভিতর যে বিতর্ক সেটা কমিটিতে হয় যেমন আওয়ামী লীগ কমিটিতে আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে যেরকম বিতর্ক হয় এখানেও সেই রকম বিতর্ক হতে পারে এর বাইরে আদর্শিক কোনো বিতর্কের জায়গাটা নেই এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সংসদটা এক পক্ষীয় কিংবা একদলীয় সংসদে পরিণত হয়েছে এবং এখানে হ্যাঁ জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি কিছু কিছু বিতর্ক করতে পারে কিন্তু আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে যে তারা সবসময় দর কষাকষির মধ্যে থাকে আর কি এবং এই দর কষাকষি করে একবার হুসাইন মোহাম্মদের সাথ তিনি একাধারে বিরোধী দলেও ছিলেন আবার বিশেষ দূত হয়েছিলেন তো এই যে দ্বৈত চরিত্র জাতীয় পার্টির এই দ্বৈত চরিত্র এবং সেটা দর কষাকষির জন্য হতে পারে কিন্তু সংসদকে প্রাণবন্ত করা সেই সুযোগ তাদের নেই কেননা তারা সবসময় দর কষাকষির মধ্যে থাকবে আর একটা দর কষাকষির আর একটা জায়গা তৈরি হয়েছে কি ইতিমধ্যে জাতীয় পার্টি আবার যাবে হচ্ছে তো রওশনের সাত তো রওশনের সাত যখন মাঠে দাঁড়িয়ে গেছে তখন জাতীয় পার্টি যতটুকু আর সাহস দেখানোর সুযোগ ছিল ততটুকু সে সুযোগটাও নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার ভয় থাকবে যে আমরা বুঝি এই হারলাম যে এম কাদের মনে করবে এই আমার পদ গেল রসনের সাথ বুঝি এলো এলো এমন একটা ব্যাপার হতে পারে অর্থাৎ যেকোনো সময় সরকার ইচ্ছে করলে রসন সাথকে পার্লামেন্টে এনে বিরোধী দলের নেতা বানিয়ে দিতে পারেন কোনো আপত্তি নেই সেই সুযোগ কিন্তু গভর্নমেন্টের আছে তো তাহলে আমরা এই দিক থেকে প্রমাণিত যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সংসদ গঠিত হয়েছে যে সংসদ বিতর্ক যে সংসদে বিতর্ক হবে না বাহাজ হবে না যে শত সংসদ একমাত্র আজ্ঞা বহ সংসদে পরিণত হয়েছে এবং যে বাষট্টি জন যারা আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র তারা কিন্তু আওয়ামী লীগে যাওয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা গত যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে সেখানে তারা বলেছেন যে তারা আওয়ামী লীগে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে চায় এবং ঘরে তখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ তোমরা দলে আছো আবার সংসদে স্বতন্ত্র আছো এই যে দ্বৈত চরিত্র যে তারা একই ব্যক্তি তারা সংসদে স্বতন্ত্র আবার সংসদের বাইরে তারা আওয়ামী লীগে এই যে দ্বৈত চরিত্র নিয়ে এখানে আসলে সংসদ এই সংসদ কি করতে পারে কি দিতে পারে এই সংসদ হ্যাঁ এই সংসদে বড় জোর যদি কোনো ভালো বক্তা থাকে ভালো আলোচক থাকে তাহলে তারা এক ধরনের অভিনয় নৈপণ্যে এই সংসদকে এক ধরনের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু গণতান্ত্রিক মেজাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে এই সংসদ প্রাণবন্ত হবে না সামনের দিকে অগ্রসর হবে না এবং গণতন্ত্র এবং সংসদীয় রাজনীতিতে এই সংসদের তেমন কিছু দেওয়ার আছে বলে আমি মনে করি না জনাব সুভাষ সিংহ রায় দুজন আলোচকের আলোচনা শুনছি না এটা বেশ প্রাণবন্ত আলোচনার দিকেই আমরা যাচ্ছি আমি আবু সাহেদ খান ভাই যে কথাগুলো বললেন সেই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু দর কষাকষির কিছু নাই তিনি দর কষি কথা কথা বললেন না রাজনীতিতে দর কষাকষি হোক আর যেই হোক কেন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কখনোই এক পক্ষীয় ব্যবস্থাপনা না এখানে প্রতিযোগিতা থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সমাধান বেরিয়ে আসবে এবং 
আমি আগে বলেছি সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই কিন্তু খেয়াল করা দরকার যে কি কারণে কি পরীক্ষিত প্রেক্ষিতে এবং কি অবস্থার মধ্য দিয়ে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো তৈরি হলো সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনাব আবু সৈদ খান কিন্তু বলেছেন যে এটি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যেরকম তর্ক বিতর্ক হয় সংসদের তেমনটাই হয় না সেরকমভাবে বলার কোনো সুযোগ নাই আমি সেটাই আমি বলবার চেষ্টা করেছি আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন যে আমরা অনেকগুলো ব্যাপারে পিছিয়ে আছি আমরা দল গড়িতে পারি না দলাদলি গড়িতে পারি দল ব্যবস্থাপনায় আমাদের ত্রুটি আছে এটা মেনে নিতে হবে কিন্তু আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা কি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আকাঙ্ক্ষা যেই দলটি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে সে আমার মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিনাহী চেতনাকে ধারণ করবে যারা বিরোধী দলে থাকবে তারাও এই অবিনাহী চেতনাকে ধারণ করবে এটি হচ্ছে আমার রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি সেই ভিত্তিমূলে যখন কেউ আঘাত হানে কিংবা বাইরের দ্বারা প্ররোচিত হয় এবং বিদেশি শক্তি হস্তক্ষেপকে তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসেবে মনে করে তারা কিন্তু দেশের জন্য কাজ করতে পারবে না আমার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েই কিন্তু আমাকে এগোতে হবে এবং আমরা এই বাহান্ন বছর যে অতিক্রম করেছি অনেক উঁচু নিচু পথ অতিক্রম করে এই জায়গায় এসছে এবং আজকের খেয়াল করা দরকার যে আমরা কি চাই কি আমরা কি এই রাষ্ট্রের কল্যাণ চাই না নিজের আখের গোছাতে চাই রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা যদি আপনি ব্যক্ত করেন তাহলে দেখবেন যারা অংশগ্রহণ করেনি তারাদের নিজ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করেনি যেটা আবু সাইদ খান সাহেব বললেন অভিনয় নৈপুণ্যে এখন রাজনীতির অভিনয় নৈপুণ্য কোন জায়গায় কোন প্রেক্ষাপটে কে কোন জায়গায় থেকেছে কিভাবে থেকেছে বিচার মেজার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ ইব্রাহিম একা করার সময় তিনি বলেছিলেন হাওয়া ভবন একটি দুর্নীতির ওয়ান স্টপ সার্ভিস কালের পরিক্রমায় তিনি আবার কি কথা বলেছেন আবার আমি তখন দু পাঁচ ছ মাস আগে ব্যক্ত করেছিলাম তিনি আবার কখন কি ব্যক্ত করবেন সেটা কিন্তু ভবিষ্যৎ বলে দেবে আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না আপনি এই যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আপনি প্রাসঙ্গিকতা হারা হারিয়েছেন কেন দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনে আপনি কেন অংশগ্রহণ করেননি সেই প্রশ্ন জবাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজেই দিয়েছেন আপনার টেবিলে আমি দুইবার বলেছি দু সালে পাঁচই সেপ্টেম্বর দৈনিক ভোরে কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দু হাজার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা তা এখন আপনি যদি নির্বাচনে নিজেকে অযোগ্য মনে করেন কিংবা নিজেকে মনে করেন যে আমি যদি বিজয়ী না হই আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না যেমন এত বছর অন্যের সাজানো ব্যবস্থায় আমি কেন যাব সাজানো ব্যবস্থাপনা যদি আপনি যদি বলতে থাকেন কারণ সাজানো ব্যবস্থা সেটা তো আপনার আমি বলছি আপনি বুঝেছি আপনি বলছেন বলে আমি ধরে নিচ্ছি না কিন্তু আপনার নিজের সক্ষমতার জায়গা আপনাকে প্রমাণ করতে হয় এবং রাজনৈতিক দলের সক্ষমতার জায়গাটি সেটাই যে আপনার কর্মসূচিকে জনগণ কতটুকু সমর্থন দিচ্ছেন আপনি শেষ করে দেখেন জি উনিশশো সালে যে ভোটার ভিনটি নির্বাচন করেছিলেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেই নির্বাচন কিন্তু সেই সংসদ দেড় মাসও টেকেনি অর্থাৎ জনগণ থেকে পুরপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আপনি গত বিগত পনেরো বছরে এত কাণ্ড কারখানা করেছেন এত কিছু করেছেন আপনি কিছু সরকারকে চলাতে পারেননি কেননা সরকার তার উন্নয়নের পথযাত্রায় মানুষের কাছে স্পষ্ট মানে জনসংখ্যা স্যার যদি বলে যে সুভাষ সিংহ রায় পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে কিংবা আমি নিজে প্রথম হয়েছি আমি যখন প্রথম হয়েছি তখন সুভাষ সিংহ রায় অংশগ্রহণ করেনি কিংবা সুভাষ সিংহ যখন অংশগ্রহণ করেছে তখন কামরুল সাহেব অংশগ্রহণ করেনি তো একে অপরে বলার সুযোগ আছে যে ওই প্রথম প্রথম না একটা কামরুল সাহেব যে প্রথম হয়েছেন আপনি অংশগ্রহণ করেননি 
অতএব সেই ব্যবস্থাপনার জন্য আপনার কতটুকু ব্যর্থতা দায় আছে সেই বিষয় কতটুকু দায় আছে সেই প্রশ্নটা করা ডক্টর কামরুল হাসান সঠিক বলেছে দাদা এটা যে বিএনপি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার যে দায় সেই দায়টা তো বিএনপি কে ব্যাখ্যা করতেই হবে তবে আমি সময় খুব কম তো সেই জন্য বিএনপির পাহাড় পরিমাণ ত্রুটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে দু হাজার আঠারো নৈশ ভোট কিংবা দু হাজার চব্বিশের এই স্যাম ইলেকশান মানে ডামি ইলেকশান নানান নাম দিয়েছে আমি মনে রাখতে পারি না সব কিছু এই ইলেকশান করার সার্টিফিকেট তো দেয় না দাদা বিএনপি হাজার ভুল করুক বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের পক্ষের দল যদি মনে করে গণতান্ত্রিক একটা দল এবং সরকার মনে করে তাহলে নিশ্চয়ই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনটাকে সকল দলের অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করবে এবং সেটা দৃশ্যমান হতে হবে আমরা দেখলাম যে উপনির্বাচনও আসলে সেটা চেষ্টা করেনি বিএনপির অতীতের দোষ আমি তো বললামই কেন আমাদের আসলে ওটা বিবেচনায় আনার দরকার নেই কারণ এখন ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা দেখলাম উপনির্বাচনগুলায় সে লক্ষ্মীপুর প্রায়ই বলি লক্ষ্মীপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় পার্টি এবং জাকের পার্টির একটা উপনির্বাচন যারা সংসদে বসার সুযোগ নেই সেখানেও এক মিনিটের কম সময়ে কতগুলো ভোট দিয়েছে আপনারা তো জানেন এবং জাতীয় পার্টি এবং জাকের পার্টির এজেন্টদের নব্বই শতাংশ সেন্টারেই ঢুকতে দেয়নি তাহলে একটা উপনির্বাচন এই নির্বা হাবিবুল আউয়াল সাহেবের নির্বাচন কমিশন যখন কন্ডাক্ট করতে পারে না তাহলে সরকার পরিবর্তনে তিনশো আসনের নির্বাচনে তাও দলীয় সরকারের অধীনে যাদের অতীত হলো দু হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর মতো দুটা কুচ্ছিততম নির্বাচন বিএনপি যদি এবার নির্বাচনে আসত এখন তো জনগণের মনে আছে রাস্তায় থাকতে না পারুক হাঁটে মাঠে ঘাটে যাই থাকুক তাহলে জনগণের মন থেকেও বিতাড়িত হতো যে এই দলটি শুধুমাত্র অহিংস আন্দোলন করে দুর্বলতা প্রকাশ করে না বরং এরা বুদ্ধি বিবেচনায় অযোগ্য এদের উপর আস্থাই রাখা যায় না কারণ যে উপনির্বাচন যারা করতে পারে না এবং আপনি লক্ষ্য করেছেন জাতীয় পার্টি জাকের পার্টির দুজন প্রার্থী নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তারা নির্বাচন বর্জন করেছে এটা অসম্ভব ভালো একটা উদাহরণ ছিল বিএনপি এই বর্জনে কি অর্জন আসছে এইবার প্রশ্ন হচ্ছে বর্জনে কি অর্জন দেখুন বর্জনের মাধ্যমে শুধু কি গর্জন হ্যাঁ নাকি শুধুই গর্জন হ্যাঁ দেখুন আপনি যদি আপনি যদি চেষ্টা করেন ধরুন আপনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন এবং আপনি বাই হার্ট চেষ্টা করছেন আপনার সামর্থ্যের সংকট আছে আপনি সফল হবেন না তাতে করে আপনার মোটিভ ইন্টেনশনের বিবেচনায় আপনার কাজটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক দলের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষমতা দখল করা নয় জনগণের পক্ষে কথা বলে সংবিধান সম্মত ভাবে জনগণের ম্যান্ডেট বলছেন দাবি দেওয়া কতটা যৌক্তিক সেটি হলো মূল প্রশ্ন অতএব এই দাবি দেওয়া এটা অবশ্যই বিবেচনার বাইরে না কিন্তু আপনি বিএনপি কেন এই অহিংস আন্দোলনে বিভাগীয় সম্মেলনগুলো আপনারা সবাই দেখেছেন এগুলোর ভিডিও ফুটেজ আছে বিএনপির এত নেতাকর্মী আছে আমি বিশ্বাসই করি না ফলে বিএনপি বাংলাদেশের ইতি আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন যে মাত্রা যোগ করেছে অহিংস আন্দোলনের শুধু তাই নয় জনসম্পৃক্ততারও একটা ইতিহাস তৈরি করেছে আঠাশ তারিখ যে কাজটি হয়েছে শাসক দল শাসক যন্ত্র ব্যবহার করে তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিভাগীয় সম্মেলনের যে কোনো সময় এটা ঘটাতে পারত নির্বাচনকে খুব কাছে রেখে কাজটি করায় জনমনের সন্দেহ তৈরি হয়েছে বিএনপিকে আসলে বিতাড়িত করেছে রাজপথ থেকে নয় নির্বাচন থেকেও এবং দেখুন নির্বাচনে আসত না আগে থেকে এই ঘোষণা দিয়েছে দিয়েছে ভালো কথা তাহলে বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে আঠাশ তারিখটা প্রয়োজন ছিল না এবং প্রায় আপনার পঁচিশ হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার করা হয়েছে সকল সম্মান রাখি যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান ওমর সাহেব উনি কিন্তু নাশকতার মামলার আসামি আপনি দেখেন একটা উদাহরণই তো যথেষ্ট তিনি হঠাৎ করে জামিন পেয়ে গেলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম ভেতরে আছেন অসংখ্য নেতা সহ পঁচিশ হাজার তিনি নৌকা মার্কা নির্বাচন করলেন উনি নির্বাচিত হলেন তাহলে দেখুন ফৌজদারি অপরাধে একজন জামিন পেল নির্বাচন করল এবং দল পরিবর্তন করল আমি সব কিছুই ধরে নিলাম বাকিদের সমস্যাটা কোথায় আমাদের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের কথায় পরিষ্কার বোঝা গেছে দলীয় সরকারের অধীনে যদি বিএনপি নির্বাচনে এসে শাসক দলের এই প্রভাব রেখে বিএনপিকে ধরুন চল্লিশ পঞ্চাশটা আসন দিয়ে যদি নির্বাচনের বৈধতা দিত তাহলে পঁচিশ হাজার নেতাকর্মী একদিনই মুক্ত হতো উনি নিজেই বলেছেন বিএনপির আরেকটি জনমুখী এবং গণতন্ত্রমুখী সিদ্ধান্তের জন্য ওদের সাধুবাদ জানাতে হয় দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে কারাবরণ করেছে এবং সেখানেই আছে 
ক্ষমতায় যাওয়ার দরকার নাই মানুষের হৃদয়ে থাকা প্রয়োজন জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় আনবেই কাল হোক আমি দুটো সংশোধন আবু সাদ খান সাহেব যে কথাটি বলেছেন যে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি বিরোধী দলের নেতা হয়েছেন আবার মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে থাকবার কথা বারাক ওবামা যখন প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন তখন তার ডিফেন্স মিনিস্টার কিন্তু অন্য দলের ছিলেন এটা মনে রাখা দরকার গণতন্ত্রে অনেকগুলো উদাহরণের জায়গা তৈরি আছে আরেকটি ব্যাপার পরিষ্কার করা দরকার অধ্যাপক কামরুল যে কথাটি বললেন যে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ হয়েছে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো আমাদের একটু অধ্যয়ন করা দরকার এবং মাননীয় সভানেত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর তার কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তার কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ওই যে ড্যামি শব্দটি তিনি প্রথম যে উল্লেখ করলেন এটা কিন্তু গঠনতন্ত্রের বৈধতার বলে এবং গঠনতন্ত্রে বিকল্প প্রার্থীর কথা বলা হয়েছে এবং সেটি তারা প্রেসিডিয়ামের সদস্যদেরকে সমন্বয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অতএব একেবারেই গঠনতন্ত্র ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি কিংবা গঠনতন্ত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়নি জেনাব আবু সাইদ খান আপনার বক্তব্য শুনব আচ্ছা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাউকে একক ক্ষমতা কিংবা কোথায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ দেওয়াটা তখন কিন্তু আর গণতন্ত্র থাকে না যেমন ধরুন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ইচ্ছে করলে কমিটি বাতিল করে দিতে পারেন কাউকে আনতে পারেন কাউকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন এই যে একক কর্তৃত্ব এটাকে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক বলা যায় না গণতন্ত্রের একটা নমস আছে গণতান্ত্রিক একটা তো গণতন্ত্র তো একটা মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধের আলোকে আমাদেরকে বিচার করতে হবে এবং সেই আলোকে একটা দলের প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে অন্য অন্য সদস্যদের ভোট নিয়ে নিতে পারে না গঠনটা লেখা থাকা সত্য যা হোক এটা আর একটা বিতর্ক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্র হরণ করা যায় না এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যা হোক সেটা আওয়ামী লীগের বিষয় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক তো কতগুলো নমস আছে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা ব্যাপার আছে সেটা দল যেমন নির্বাচন সেই নির্বাচন হবে দলের সঙ্গে দলের নির্বাচন একই দলের অভ্যন্তরে যে নির্বাচন সেটা ওয়েস্টমিনিস্টার ডেমোক্রেসি অনুমোদন করে না সেখানে দলের সঙ্গে দলের কর্মসূচির সঙ্গে কর্মসূচি এখানে নির্বাচন হতে হবে এক দ্বিতীয়ত যে কথাটা বলা দরকার যে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু বিএনপির ব্যর্থতা তো আমি নেব না জাতি তো নেবে না বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে মানে এই না যে নির্বাচনে যত অনিয়ম কিংবা যা কিছু অগণতান্ত্রিক হয়েছে সেগুলো হালাল হয়ে গেছে বিএনপি ব্যর্থই হতে পারে এবং সেই ব্যর্থতার দায় বিএনপিকে বহন করতে হবে কিন্তু এখানে সংসদটাকে বিএনপি আসে নাই বলে সংসদটা অকার্যকর থাকবে তো এই ব্যর্থতা যে ঠিক আছে বিএনপি আসে নেই এখানে বিরোধী দল নেই অতএব এই দায়টা আওয়ামী লীগ নেবে না এটা তো হতে পারে না অতএব আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাহলে সংসদকেও গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচনকেও গণতান্ত্রিক করার জন্য যা যা করার দরকার সেটা করতে হয় পৃথিবীতে আমরা দেখি যখন সংসদ কার্যকর থাকে না তখন কি হয় সংসদ ভেঙে দিতে হয় নতুন করে সংসদ নির্বাচন হয় এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিষয় কিন্তু আমরা এখন যেখানে গেছি সেটা হলো ক্ষমতার খেলা মানে ক্ষমতা যাওয়ার ইসে ক্ষমতা যাওয়া এবং থাকার খেলা এবং অপখেলা অপকৌশল তো অপকৌশলের খেলা হ্যাঁ বিএনপি যে অপকৌশল প্রয়োগ করে নাই তা আমি বলবো না কিন্তু সেই অপকৌশলের খেলায় সরকার জিতেছে এবং ক্ষমতাসীন হয়েছে এখন এর মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রকে কতটুকু বিকশিত করতে পারবো জাতির সামনে সেটা গণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর মধ্য দিয়ে সংসদ কার্যকর হবে কেনা এর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে জবাবদিতা নিশ্চিত হবে কেনা এবং গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে জবাবদিতাটা নিশ্চিত করা এর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতা আসবে কিনা এবং এখানে সমস্ত সামগ্রিক ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছতা জবাবদিতা নিশ্চিত করার জন্য যে গণতান্ত্রিক আবহ দরকার সেই গণতন্ত্র আবহ সৃষ্টি হবে কিনা যখন এক দল যখন একই সুরে কথা বলবে তখন আমরা শঙ্কিত হই তখন আমরা তো খোলা মনে 
মুক্ত কণ্ঠে কথা বলতে পারি না যখন এক দল একক কর্তৃত্ব যখন কর্তৃত্ব কোনো একক দলের উপর সেটা বিএনপি হোক আর আওয়ামী লীগ হোক তারপর কেন্দ্রভীত হয় তখন আমরা তো সংবাদ কর্মীরা ভীত সন্তুষ্ট হই আমাদের কলম গাপে কণ্ঠে খোলা কণ্ঠে কথা বলতে পারি না এই যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেইভাবে পূর্ণ হয়ে যায় এবং সর্বস্তরের মানুষ তারা এই গণতান্ত্রিক জায়গাটা আর থাকে না আমার কথা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক এই আবহাওয়াটা দরকার ছিল এবং একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ দরকার ছিল এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশেই একটা নির্বাচন ছিল হ্যাঁ এখন বলা যেতে পারে যে উন্নয়নের স্বার্থে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তো নির্বাচন হয়েছে কিন্তু উন্নয়ন মানে কি কেবলমাত্র মেগা প্রজেক্ট উন্নয়ন মানে তো গণতন্ত্রের উন্নয়ন এবং যদি গণতন্ত্রের উন্নয়ন না হয় নৈতিকতার উন্নয়ন যদি না হয় শিক্ষার উন্নয়ন যদি না হয় তাহলে সেই উন্নয়ন মুক্ত পড়ে পড়ে অতএব আমাদের উন্নয়ন এর ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এখানে একটা ব্যবস্থা দরকার এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে যে সংসদ হয়েছে এই সংসদের মধ্য দিয়ে যে মানুষে মানুষের যে বৈষম্য সম্পদ যে মুষ্টিমীয় মানুষের হাতে চলে গেছে তো আজকের যে সংসদ এবং যে সংসদে সত্তর ভাগ ব্যবসায়ীরা নির্বাচিত হয়েছেন এই সংসদের মধ্য দিয়ে এখানে বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশিত বৈষম্যহীন সমাজ কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চাওয়া বৈষম্যহীন সমাজ কি আদৌ বাস্তবায়ন করা সম্ভব এর মধ্য দিয়ে এখানে কি সম্পদের বন্টন হ্যাঁ সম্পদের পুঞ্জীভিত হওয়ার নামই কিন্তু উন্নয়ন নয় বন্টনের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এইটার মধ্য দিয়ে সম্পদের বন্টন কি হবে এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষকের দাবি দেওয়া এগুলোকে বাস্তবায়ন হবে সেই প্রশ্নগুলা আমাদের সামনে এসে এখানে কেউ শ্রমিকের পক্ষে আমি এক লাইনে শেষ করি যে শ্রমিকের পক্ষে কয়জন এই সংসদে শ্রমিকের পক্ষে কয়জন কথা বলবেন আর মালিকের পক্ষে কয়জন কথা বলবেন আমার মনে হয় সেই প্রশ্নগুলো সামনে রয়েছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ একটি বিষয় কি আপনি স্পষ্ট করবেন কি না আপনি এযাবত যে আলোচনা করেছেন সেখানে তো সংসদের বিরোধী দল যারা তাদের ঘিরেই আলোচনা হয়েছে যে সংসদে বিরোধিতা কতটুকু হবে কিংবা হবে না আদৌ সেই সম্ভাবনা দেখছেন না আপনি কিন্তু আবার প্রশ্ন হচ্ছে মাঠে যারা রয়েছেন তাদের ব্যাপারে মানে তাদের করণীয় বা ভূমিকাটি কি মনে করছেন মাঠে যাদেরকে রয়েছে তাদেরকেও সেই ক্ষেত্রে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং কিভাবে দাঁড়াবেন সেটা তাদের বিষয় এবং এবং নতুন করে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়ানো মানেই হচ্ছে যে তাদেরকে মোকাবেলা শক্তি মোকাবেলা করতে হবে তা না গণতান্ত্রিক পরিবেশ করার জন্য তাকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এবং বিএনপি একটা প্রমাণ করেছে যে যথেষ্ট জনসমর্থন রয়েছে কিন্তু তারা সংগঠিত না শ্রেণী পেশার সংগঠন তারা গড়তে পারেনি তারা আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল এবং যে দক্ষতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে সেটা তারা দিতে পারে নেই আমার মনে হয় এই সব ভুল থেকে বিএনপি কে শিক্ষা নিতে হবে এটা দরকার কেবলমাত্র বিএনপির জন্য নয় জাতির জন্য এটা দরকার কেননা রাজনীতিতে ভারসাম্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানাব সুভাষ সিংহ রায় এতক্ষণ ধরে আবু সাইদ খান যে মুক্ত কণ্ঠে কথা বললেন তারপরেও কিন্তু তিনি বললেন যে মুক্ত কণ্ঠে কথা বলতে পারি না কিভাবে কথা বললে কিভাবে লিখলে মুক্ত কণ্ঠ হয় এবং মুক্ত হস্ত হয় সেটা কিন্তু আমার জানা নেই আপনি যদি আজকে সব কটি দৈনিক আমার এই টেবিলে আপনার টেবিলে ফেলেন আপনি প্রথম পাতা শেষ পাতা আপনি কোথাও কিন্তু সরকারের পক্ষের প্রতিবেদন কিন্তু খুব কম দেখবেন আপনি দেখবেন যে আশিটা প্রতিবেদনের মধ্যে আপনি দেখবেন একটি কি দুইটি রয়েছে এর চেয়ে ভাইব্রেন্ট ডেমোক্রেসি আপনি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পেয়েছেন আমি জানি না এখন আমাদের এখানে একটা ভুল তথ্য দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে আমি কাউকে দোষারোপ করে বলছি না সত্র নির্বাচনে মনে আব্দুল হামিদ খান ভাষানে যোগ দেয়নি তার দল এই পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুইটেই অবস্থানে এটি গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল সেই দল যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি সেটা তাদের ব্যর্থতা তারা বলছিল নির্বাচন রইল তোদের নির্বাচন চললাম আমার সুন্দরবন গিয়েছিলেন এবং সেই নির্বাচনে আইফ খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ ধরিষ্বাদ হয়ে গিয়েছিল আমি তো দিব্য চোখে দেখছি যে এই মাঠের বিরোধী দলের কথা আপনি বলছেন মাঠের দলের কথা বলছেন আবু সাইদ খান মা একটু নিশ্চিত যে তাদের জনসমর্থন আছে এখন সেই 
মাইকেল মধুসূদনের মতো বলতে হয় এক লক্ষ পুত্র মোর ষ লক্ষ নাতি একজন না রহিলে বংশ দিতে পারি আমি তো গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে গেলে আপনাকে গণতন্ত্র মনা হতে হয় আপনাকে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হয় আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিয়াল্লিশ বছর ধরে লড়াই করছেন এবং ছিয়ানব্বই সালে তেইশে জুন তিনি যখন সরকার গঠন করেন একুশ বছর পর তার মাত্র সাত মাস পরে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টর ডিগ্রি দিয়েছিল এবং সে যদি সাইটেশনটা আপনি পাঠ করেন আপনি দেখবেন ভোট ও ভাতের অধিকারের জন্যে বিশ্বব্যাপী তার যে অবস্থান সেটাকে সুস্পষ্ট করে তারা ঘোষণা করেছিলেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি বয়স আমি কথা বলাচ্ছি না একটা কথাকে পরিষ্কার করে বলি যে সিঙ্গাপুরের জাতিরাষ্ট্রের পিতা যাকে বলা হয় লিকোয়ান লিকোয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকার পক্ষ থেকে যে আপনি একটা ছোট এরকম দেশে কি করে এত ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করলেন তিনি এক কথা উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি একটা কাজ করেছি প্রথমে যে কাজটি হচ্ছে যে সমস্ত সিঙ্গাপুরের জনগণ জাপানিদের হয়ে দালালি করেছে তাদের নাগরিক অধিকার দিই নাই আমি তাদের ভোটাধিকার দিই নাই সিঙ্গাপুর তরতর করে এগিয়ে চলেছে এবং তিনি তিরিশ বছর অধিক সময় যাবৎ কিন্তু সিঙ্গাপুরকে শাসন করেছেন ক্ষমতায় ছিলেন সিঙ্গাপুর এগিয়ে গেছে আমি গণতন্ত্র মানে যদি মঙ্গা হয় গণতন্ত্র মানে যদি ধর্মের কথা বলা হচ্ছে অবশ্যই উদাহরণ রয়েছে বলছেন অনেকের কণ্ঠ তো রোধ করার উদাহরণ রয়েছে কোন প্রেক্ষিত কি তিনি কি করেছেন তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কতটা ধ্বংস করেছেন কতটা জ্বালিয়ে পুড়ে শেষ করবার চক্রান্ত হয়েছেন গণতন্ত্র মানে যদি রেল লাইন উপরে ফেলা হয় গণতন্ত্র মানে যদি মানুষকে পুড়িয়ে কয়লা বানানো হয় গণতন্ত্র মানে যদি হুমকি দেওয়া হয় গণতন্ত্র মানে যদি বলা হয় যে বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে আসি তারা সফল হলে আমরা উদ্ধার পাব এগুলো তো ব্যক্ত করতে দেখেছি জি অতএব রাজনীতিতে দুটি চ্যুতি এগুলো থাকবেই এবং ভুল ত্রুটি সংশোধনের মধ্যে কিন্তু এগিয়ে যাবে কিন্তু জামাত বিএনপি যৌথ পরিবার কখনো কিন্তু তার ভুল ত্রুটি কোনো চিহ্নিত করবে না তারা জানে যে আমরা কখনো জনগণের সমর্থনে ক্ষমতা শেষ করতে হবে যে কারণে তারা এইগুলো নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে ধন্যবাদ আপনাকে দাদার কথা শুনছিলাম দেখুন এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে তর্ক বিতর্কের মাঝখানে আমাদের একটা ওয়ে আউট দরকার আমরা উত্তরণ চাই উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে বিএনপি যে কাজটি করেছিল একটা উত্তরণের পথ বের করে দিয়েছে আমি আমার শ্রদ্ধীয় সাইদ ভাইয়ের সাথে একটা জায়গায় একটু দ্বিমত পোষণ করি যে এই সংসদের কিছুই করার নেই আমি সেটা মনে করি না উনিশশো সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে উপহারটি দিয়েছিল একতরফা নির্বাচন করে বিএনপি যে ভুল করে প্রত্যাশার বাইরেও বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের যে ধারা সেই ধারার যে আইনটি সেটা উপহার দিয়েছিল সেই কাজটি এটা বিএনপি উপহার দিয়েছে বিএনপি আন্দোলনের মুখে বিএনপি দেড় মাস বিএনপি আন্দোলনের মুখে না জনগণের আন্দোলনের জনগণের না আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি সংগ্রাম করেছে বিএনপি আওয়ামী লীগ এখন চোদ্দো আঠারো চব্বিশ সালে যেভাবে নির্বাচন করছে বিএনপিও তখন বলেছে সংবিধান রক্ষার নির্বাচন করতে হবে কিন্তু তাদেরকে ওই সময় আন্দোলন বুঝিয়ে দিয়েছে যে না গণদাবি হচ্ছে একটা গণতন্ত্র নির্বাচন এখন এখন আমি বলে ফেললে তো না না আমি মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন না এটা না এটাই বলেছি যে ওই সময়ে যেহেতু একটা ভালো কিছু পেয়েছি আমাদের দু হাজার চব্বিশে আন্দোলনের ফসল আমি সেটাই বলছি যে বিএনপি এটা করেছে এবার বাষট্টিটি দল সহ বিএনপি আন্দোলন করছে এবং জনগণ অনেক দিন যাবৎ ভোট দিতে পাচ্ছে না বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের কাছে একটা উপহার দরকার এরকম একটি সাত তারিখে আমি একটু দাদা একটু শেষ করে দেয় আমি এইরকম একটা উপহার চাই সে উপরটা কি আমাদের অর্থনৈতিক ভয়াবহ সংকট আছে কূটনৈতিক অদক্ষতা আছে নত যেন কূটনীতি এগুলো থেকে যদি আমরা বের শেষ হয় একটাই পথ রাজনৈতিক সমঝোতা আপনি দেখুন আমরা দেখেছি কংগ্রেস এবং কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট যার আর পর নেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে কারণ 
অসাম্প্রদায়িক ভারতকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে আসছে এবং সেটার প্রভাব বাংলাদেশেও এসে পড়ছে আপনি দেখুন শ্রী রাধা দত্ত যখন এই ইলেকশানে টার্ন আউট নিয়ে কথা বলে তিনি সবসময় বিজেপির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তিনি কিন্তু সবসময় শাসক দলের পক্ষেই লিখেছেন কিন্তু তিনি অবাক হয়েছেন এটা ডাবল ডিজিটের উপরে যায়নি এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে সম্পাদকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে বিএনপির মতো একটা দলকে যদি এভাবে মাঠ থেকে বিতাড়িত করা হয় এদের জঙ্গলে বাগানে যদি থাকতে হয় তাহলে জঙ্গিবাদ উত্থান করবে যেটা রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের স্বার্থ বিরোধী হবে এবং বাংলাদেশের জন্য খারাপ হবে ফলে বর্তমান শাসক দল টাইমস অফ ইন্ডিয়া কিন্তু ইংরেজিতে লিখেছে জঙ্গিবাদ যদি উত্থান ঘটে কারো স্বার্থেই যাবে না ফলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে তাকে এটা বোঝানো উচিত ফলে আমি ধন্যবাদ কথা বলে শেষ করে দেই সেই জন্য আমি মনে করি যে আসলে আমাদের এই মুহূর্তে একটি হচ্ছে পথ আমরা যেহেতু ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইলের গণতন্ত্র চর্চা করতে পারছি না পঁচিশ দিন আগে তারা সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে তাই না ওয়েস্টমিনিস্টার তো তাই বাংলাদেশে কি তাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের বলছে আমরা এটা প্র্যাকটিস করছি ফলে এই যেই নামেই ডাকা হোক এই সংসদকে ছিয়ানব্বইয়ের মতো এই দু হাজার চব্বিশ যদি বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হয় আমি আলোচনায় যাব না যে কি পরিমাণ ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের জায়গায় কতটা নত যেন পররাষ্ট্রনীতির কারণে হেরে যাচ্ছে গণবিরোধী সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেই অর্থনৈতিক সংকটের কথা যখন বলে তখন আমার কাছে অবাক লাগে এবং যখন মাস্টারমশাই বলেন আমি একটা কথা খেয়াল করি বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ঋণে জর্জরিত এবং এই শোধ করতে গেলে বাংলাদেশ নিঃশেষ হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাবে অদ্ভুত সব কথা আমি তথ্য দিই শুধুমাত্র এই তিরিশ সেকেন্ডে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আমাদের শোধ করতে হয়েছিল দুশো আটষট্টি কোটি ডলার চলতি অর্থ বছরে শোধ করতে হবে তিনশো আঠাশ কোটি ডলার আগামী অর্থ বছরে চারশো কোটি ডলার এবং দু হাজার উনত্রিশ তিরিশে পাঁচশো কোটি ডলার যদি এটা হয়ে থাকে আপনি গত বছর আমরা রেমিটেন্স থেকে পেয়েছি বাউন্ন বিলিয়ন ডলার পোশাক রপ্তানির থেকে পেয়েছি আমরা আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার শেষ করি শেষ করি শেষ করি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওনা পরিশোধ করা যাচ্ছে না ডলারের সংকটে বিদেশের পক্ষে শোধ করতে পারছে এটা হলো পত্রিকায় আছে আমি বলছি বেসরকারি কেন্দ্রে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা বাকি তারপরে হচ্ছে আপনার গ্যাস বিল বাবদ আট হাজার কোটি টাকা তর্ক হয়তো থাকবে আমরা সেটি অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ